বর্তমানে জনপ্রিয় একটি কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে ওয়ার্ডপেস তো আমরা এই টিউটোরিয়ালে দেখব কিভাবে আমরা আমাদের লোকাল কম্পিউটারে অর্থাৎ কম্পিউটারের লোকাল হোস্টে ওয়ার্ডপেস সেট আপ করব সেক্ষেত্রে আমাদের কম্পিউটারে অবশ্যই লোকাল সার্ভারের জন্য একটি অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করে নিতে হবে আর সেক্ষেত্রে অনেক অ্যাপ্লিকেশনই রয়েছে ওয়াম জ্যাম তো এই টিউটোরিয়ালে আমরা মূলত ওয়াম সার্ভার ব্যবহার করে কিভাবে কম্পিউটারকে লোকাল সার্ভারে পরিণত করব এবং আমাদের লোকাল হোস্টে কিভাবে ওয়ার্ড পেস সেট আপ করবো সেটি দেখব তো ওয়াম সার্ভার ডাউনলোড করার জন্য আমরা ওয়াম সার্ভার ডট কম এখানে প্রবেশ করব করলে আমাদের এই পেজটি দেখাবে এখন এখান থেকে আমরা আমাদের উইন্ডোজের কনফিগারেশন অনুযায়ী অর্থাৎ উইন্ডোজ যদি আমাদের থার্টি টু বিটের হয় তাহলে এই ফাইলটি ডাউনলোড করব আর যদি সিক্সটি ফোর বিটের উইন্ডোজ হয় তাহলে আমরা এই ফাইলটি ডাউনলোড করে নেব এটি সম্পূর্ণ একটি ওপেন সোর্স সফটওয়্যার আর ডাউনলোড হয়ে গেলে এটি আমাদের কম্পিউটারে আমরা ইনস্টল করব আর ইনস্টলের পর আমাদের একটু কনফিগারেশন করতে হবে ইনস্টল হয়ে গেলে আমরা আমাদের কম্পিউটারে রাইট বাটন ক্লিক করে ম্যানেজ অপশনে যাব এবং এখান থেকে আমাদের দুটি অপশন অর্থাৎ এখানে আমাদের সার্ভিস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনে গেলে সার্ভিস থেকে আমরা ওয়াম সার্ভার ইনস্টল হয়ে গেলে এখানে দুটি অপশন আমরা দেখতে পাব লক্ষ্য করুন ওয়াম সার্ভার ইনস্টল হলে এখানে ওয়াম অ্যাপাসি এবং ওয়াম মাই স্কেল এই দুটি অপশন আমাদের অটোমেটিক করে দিতে হবে এটি ম্যানুয়ালি থাকবে এটি প্রপার্টিস থেকে আমাদের অটোমেটিক করে ওকে বাটনে চাপ দিতে হবে এটি এবং মাই স্কেল সার্ভার এটি অর্থাৎ আমরা এই দুটি সার্ভিস অটোমেটিক করে দিলে আমাদের কম্পিউটারটি চালু হওয়ার সাথে সাথে আমাদের লোকাল হোস্টটি চালু হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের লোকাল হোস্ট তখন কানেক্ট করবে তো আমরা এই সার্ভার এই টোটাল টিউটোরিয়ালটির জন্য আমরা জনপ্রিয় ব্রাউজার মর্জিলা ফায়ারফক্সকে ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে মর্জিলা ফায়ারফক্সে গেলে আমাদের লোকাল সার্ভার ইনস্টল হয়ে গেলে আমাদের ইউআরএল হবে লোকাল হোস্ট অর্থাৎ লোকাল হোস্ট লিখে আমরা এন্টার দিলে আমাদের লোকাল হোস্ট চলে আসবে অর্থাৎ আমাদের লোকাল হোস্টে কতগুলি ওয়েবসাইট রয়েছে সেগুলি এখানে প্রিভিউ করবে এবং এখানে আমাদের ডিটেলস আমাদের ওয়াম সার্ভারের কনফিগারেশন প্রিভিউ করবে অর্থাৎ ভার্সন অর্থাৎ অ্যাপাসি ভার্সন পিএসপি ভার্সন মাই স্কেল ভার্সন আমি একটু বলে রাখি আমাদের এই কম্পিউটারে ওয়াম সার্ভার পূর্বে ইনস্টল করা ছিল যার কারণ টু পয়েন্ট জিরো আর বর্তমানে টিউটোরিয়ালটি যখন তৈরি করছি তখন ওয়ার্ড ওয়াম সার্ভারের ভার্সন টু পয়েন্ট ফাইভ সেক্ষেত্রে ইন্টারফেসের কিছুটা এদিক ওদিক হলেও আমাদের একই ধরনের কাজ হবে আর আমরা এখন চলে যাই দেখি কিভাবে আমরা ওয়ার্ড পেস ইনস্টল করব আমাদের লোকাল সার্ভারে সেক্ষেত্রে ওয়াম ইনস্টল হয়ে গেলে আমাদের মাই কম্পিউটারের সিস্টেম যে ড্রাইভে থাকবে সেই ড্রাইভের ওয়াম নামে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট হবে এবং এর মধ্যে আমাদের ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডাইরেক্টরি নামে যে ফোল্ডার ডাইরেক্টরিটি থাকবে এই ফোল্ডার ডাইরেক্টরিতে মূলত আমাদের সকল ওয়েবসাইট পূর্বে যেগুলি ওয়েবসাইট আমরা তৈরি করেছি এই লোকাল সার্ভারে সকল ফাইল মূলত এখানে রয়েছে তো এখানে আমরা একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করবে নতুন নিউ ফোল্ডার থেকে আমরা এখানে ফোল্ডার করে এই ফোল্ডারের নাম দিব আমরা ওয়েবসাইট ওয়ান অর্থাৎ আমরা ওয়েবসাইট ওয়ান নাম দিলাম দিলে আমাদের এখানে ফোল্ডারটি ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন আমাদের ওয়ার্ড পেস ডাউনলোড করতে হবে লেটেস্ট ওয়ার্ড পেস ভার্সন সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের ওয়ার্ড পেসের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে হবে ওয়ার্ড পেস ডট ও আরজি এই ওয়েবসাইটে আমাদের প্রবেশ করতে হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাউনলোড ওয়ার্ড পেস লেটেস্ট ভার্সন এখানে টিউটোরিয়ালটি তৈরি করা পর্যন্ত ফোর পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ভার্সন চলছে অর্থাৎ এখানে আমরা চাপ দিয়ে আমরা এখানে ডাউনলোড জি ফোল্ডার ফাইলটি আমরা এখান থেকে ডাউনলোড করে নেব সেভ করে ওকে বাটনে চাপ দেব ডাউনলোড হয়ে গেলে আমাদের 
ডাইরেক্টরি থেকে আমরা ওয়ার্ডপ্রেসের যে জিপ ফাইলটি ডাউনলোড হয়েছে সেটি আমরা এক্সট্রাক্ট করে নেব এক্সট্রাক্ট হেয়ার এখন আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসের ফোল্ডারটি এখানে এক্সট্রাক্ট হয়ে গেছে এই ফাইলগুলি মূলত ওয়ার্ডপ্রেসের ফাইল এখন আমাদের ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডাইরেক্টরির মধ্যে ওয়েবসাইট ওয়ানের যে ফোল্ডারটি আমরা ক্রিয়েট করেছি এই ফোল্ডারের মধ্যে মূলত ওয়ার্ডপ্রেসের যে আমরা ফাইল ডাউনলোড করলাম এই জিপ ফাইলের মধ্যে যে ফাইলগুলি রয়েছে এক্সট্রাক্ট করার পর এই ফাইলগুলি আমাদের এই ওয়েবসাইট ওয়ান ফোল্ডার ডাইরেক্টরিতে কপি করতে হবে এবারে আমরা এখান থেকে আমরা যখন লোকাল হোস্টে প্রবেশ করব তখন এখানে আমরা ইউআরএল ওয়েবসাইট ওয়ান ওয়েবসাইট ওয়ান ইউআরএলটা আমরা যখন লিখব তখন আমাদের ওয়ার্ড পেস ইনস্টলেশন পেজটি চলে আসবে এখন লক্ষ্য করুন এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে প্রথমে আমরা ডিফল্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইংলিশ রয়েছে সেটি আমরা সিলেক্ট রয়েছে এখন আমরা কন্টিনিউ করব এবারে দেখুন এখানে পাঁচটি অপশন এখানে মেসেজ দিচ্ছে কনফিগারেশন করতে হবে আমাদের তো প্রথমে আমাদের এবার একটু ব্রিফ করে নিই আমরা যে কোনো ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করতে হলে অবশ্যই তার ডাটাবেস ক্রিয়েট করা লাগবে এবং সেই ডাটাবেস আমরা লোকাল হোস্টে কীভাবে ক্রিয়েট করব সেটা আমরা দেখব সেই ক্ষেত্রে আমরা লোকাল হোস্টে আমাদের প্রবেশ করতে হবে লোকাল হোস্ট লিখে এন্টার দিলে এখান থেকে আমরা নিচে লক্ষ্য করুন পিএসপি মাই অ্যাডমিন এখান থেকে আমরা পিএসপি মাই অ্যাডমিনে যেতে পারবো অথবা আমরা লোকাল হোস্টের পর এখানে স্ল্যাশ দিয়েও পিএসপি মাই অ্যাডমিনে আমরা প্রবেশ করতে পারবো এখন পিএসপি মাই অ্যাডমিনে আমাদের মাই স্কিল ডাটাবেসটি ক্রিয়েট করতে হবে এখানে লোকাল হোস্টে মাই স্কিল ডাটাবেস ক্রিয়েট করা এবং ওয়েবসাইটে মাই স্কিল ডাটাবেস ক্রিয়েট করা একটু ডিফারেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে আমরা লোকাল হোস্টে শুধুমাত্র ডাটাবেসের নাম দিলেই হবে সেক্ষেত্রে আমরা ওয়েবসাইট ওয়ান নাম দিলাম এই ক্ষেত্রে আমাদের লোকাল হোস্টে কোনো ডাটাবেসের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড লাগে না ইউজার নেম লোকাল হোস্টের ডিফল্ট রোড থাকে কিন্তু ওয়েবসাইটে আমাদের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড লাগবে সেটি আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখব এখানে আমরা দেখি কীভাবে আমরা লোকাল হোস্টে ডাটাবেস ক্রিয়েট করব সেটি আমরা শুধুমাত্র ডাটাবেসের নাম এখানে দিলে এখানে যে ডিফল্ট অপশনগুলি রয়েছে এগুলো আমাদের কোনো কিছু পরিবর্তন করা দরকার নেই শুধুমাত্র আমরা ক্রিয়েট বাটনে চাপ দিলে আমাদের ডাটাবেস ক্রিয়েট হয়ে যাবে সাকসেসফুলি ডাটাবেস ক্রিয়েট হয়ে গেল ওয়েবসাইট ওয়ান নামে এখন চলে যায় আমরা আমাদের ওয়ার্ড পেস ইনস্টলেশন যে পেজটি রয়েছে সেখানে এবারে আমরা লেটস গো চাপ দিয়ে আমরা যে ডাটাবেসটি এখানে ক্রিয়েট করলাম সেই ডাটাবেসটির নাম এখানে আমরা ওয়েবসাইট ওয়ান এখানে দিয়ে দিলাম যেহেতু আমি পূর্বেই বলেছি লোকাল হোস্টের ইউজার নেম পিএসপি মাই অ্যাডমিনের ইউজার নেম সবসময় রোড থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে রোড লিখে দেব আর পাসওয়ার্ড যেহেতু লোকাল হোস্টে আমাদের প্রয়োজন হয় না সেক্ষেত্রে পাসওয়ার্ডের ফিল্ডটি আমরা ব্লাং রেখে দেব এখানে হোস্ট নেম লোকাল হোস্ট থাকবে আর ডাটাবেস ট্রিফিক্স আমাদের এখানে যেটা টেবিলের সেটি আমরা ডাব্লিউপি আন্ডার স্কোর ডিফল্ট থাকে এটি আমরা পরিবর্তন করব না তাহলে ডাটাবেসের টেবিলের পূর্বে আমাদের ডাব্লিউপি দিয়ে সকল টেবিল ক্রিয়েট হবে সেক্ষেত্রে আমরা যদি পরিবর্তন করতে চাই তাহলে এখানে আমরা পরিবর্তন করে দিতে পারি না থাকলে ডিফল্ট হিসেবে যেটি রয়েছে সেটি থাকবে এখন আমরা সাবমিট মাটনে চাপ দিই আমরা কনফিগার সাকসেস করেছি সেক্ষেত্রে আমরা রান দিন স্টাল এখন সাইট টাইটেল অর্থাৎ আমাদের ওয়েবসাইটের নামটি এখানে দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওয়েবসাইট ওয়ান এটা লিখে দেব আর ইউজার নেম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ডিফল্ট অ্যাডমিন রয়েছে আর যদি আমরা ইউজার নেম এখানে পরিবর্তন করে দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা পরিবর্তন করে দিতে পারব আর এখানে লক্ষ্য করুন পাসওয়ার্ড ডিফল্ট একটি পাসওয়ার্ড রয়েছে সেই পাসওয়ার্ড আমরা পরিবর্তন করে দেব সেই ক্ষেত্রে আমরা ওয়েবসাইট ওয়ান পি দিয়ে দিলাম এখানে চেক বক্সটি আমরা ক্লিক করে দিলাম এখানে আমরা একটি ইমেল অ্যাড্রেস দেব যদি 
ওয়েবসাইটে আমরা ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করি তবে অবশ্যই একটি অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্টিভেট একটি ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হবে আর লোকাল হোস্টের ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো একটি ইমেল অ্যাড্রেস এখানে দিতে পারি দিয়ে ইনস্টল ওয়ার্ড প্রেস অর্থাৎ এখন আমাদের ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল হচ্ছে অর্থাৎ সাকসেসফুলি আমরা ওয়ার্ড প্রেসটি ইনস্টল করে ফেলেছি এখন আমরা লগ ইন বাটনে চাপ দিয়ে আমাদের ড্যাশবোর্ডে প্রবেশ করব সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে ইউজার নেমের যেহেতু অ্যাডমিন ছিল এবং পাসওয়ার্ড আমরা দিয়েছিলাম ওয়েবসাইট ওয়ান পি ওয়ান পি দিয়ে আমরা লগ ইন করলাম এবং আমরা সাকসেসফুলি লগ ইন করতে পেরেছি অর্থাৎ আমাদের ওয়ার্ড পেজটি সাকসেসফুলি ইনস্টল হয়েছে এখন আমরা আমাদের মেইন ওয়ার্ড পেজের সাইট এখান থেকে দেখতে পারব অথবা আমরা লোকাল হোস্ট থেকে যদি আমরা আমাদের যে সাইটটি ইনস্টল হলো অর্থাৎ আমরা লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ দিয়ে ওয়েবসাইট ওয়ান যদি চাপ দিই তাহলে দেখব আমরা ডিফল্ট পেজ যেটি ওয়ার্ড পেজের সেটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেহেতু আমাদের কোনো কন্টেন্ট নেই সেক্ষেত্রে আমাদের ডিফল্ট এই পেজটিতে কোনো কন্টেন্ট প্রিভিউ করছে না ওয়ার্ড পেজের শুধু ডিফল্ট একটি পোস্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড সেটি এখানে শো করবে এবং ওয়ার্ড পেজের ব্যাক এন্ডে যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে আমরা দেখব আমাদের ড্যাশবোর্ডে কোনো পোস্ট নেই একটি পোস্ট রয়েছে এবং সিম্পিল একটি পেজ রয়েছে এখানে কোনো কন্টেন্ট যেহেতু নেই সেক্ষেত্রে ব্ল্যাঙ্ক পেজটি এমন দেখাবে আমরা পরবর্তীতে দেখব কিভাবে আমরা ওয়ার্ড পেজের কন্টেন্ট ডেভেলপ করতে পারি এবং ওয়ার্ড পেজের থিম ডেভেলপ করতে পারি এবং ওয়ার্ড পেজের প্লাগিং তৈরি করতে পারি বিস্তারিত আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আলোচনা করব আর সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে অবশ্যই থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার করবেন তাহলে অটোমেটিক টিউটোরিয়ালগুলি পরবর্তীতে আপনারা পাবেন আর যদি টিউটোরিয়াল বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে কমেন্টস করবেন পরবর্তীতে আমরা সেইভাবে আপনাদের সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করব আর এই টিউটোরিয়ালের সাথে ছিলাম আমি মিজানুর রহমান হেলাল সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করছি পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা ওয়ার্ড পেসের অন্যান্য বিষয়গুলো কন্টেন্ট কীভাবে পাবলিশ করব তা দেখব এই পর্যন্ত সকলকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ